on the dance floor Bentornati su Age of FIFA per questo quinto episodio della carriera allenatore con il Lille. Ci ritroviamo eh, dopo aver vinto eh, sonoramente contro il Lizza, il Lizza, il Lizza e adesso dobbiamo affrontare lo Stad Ren. Allora, allora, sì, sono tutti giocatori stanchi, quindi aspettiamo, ce l'abbiamo tra due giorni e subito dopo mi pare che abbiamo il so show. Quindi sarà una settimana abbastanza intensa dopo una vittoria che mi ha soddisfatto e ha un po' messa a tacere tutte le voci che giravano. Allora, vabbè, la conferenza stampa a questo punto possiamo parlare bene, dato che abbiamo fatto una bella partita. Rosenal ci chiede di giocare, ma a me non, io non, non, non mi sento di accettare questa richiesta perché voglio portare avanti la mia formazione titolare, che è questa. Poi, dato che me l'hanno chiesto, Calas è il capitano ufficiale è diventato ufficialmente il nostro capitano allora quindi ci eravamo lasciati così io vedo uh, Kelvin un po' stanchino Origi al massimo e Mané non esattamente al massimo allora io ci metto qua Aurier dato che può farla la fascia e in mezzo al campo sorpresa ci metto Meite perché Meite? Perché mi ha veramente colpito, anche se voi non l'avete visto, tant'è che l'ho chiamato il Pogba, cioè gli ho soprannominato il Pogba dei poveri, perché ha veramente ricorda tantissimo il giocatore della Juve. E lo voglio riprovare per vedere se è solo una impressione o se può darci conferme. Quindi questa sarà la formazione titolare, anche se c'è qualcuno che non è esattamente al pieno della forma. Però per questa prima stagione abbiamo la rosa un po' ristretta, quindi andiamo a giocare contro lo Stade Ren in casa loro allo Stade Municipal alla ricerca del buon gioco che comunque abbiamo trovato ma soprattutto dei tre punti per continuare la nostra striscia positiva serve questo match assolutamente d'ora in poi dato che abbiamo perso tanti punti all'inizio saranno praticamente tutte finali di solito si inizia a parlare di finali più o meno a tre quarti del campionato. Io manco superato le prime cinque partite e già devo iniziare a parlare di questo perché il Lille è una società ambiziosa che si aspetta molto. Intanto Calanoglu, Calanoglu subito super origi, vede Pape Suare. Suare prova a tagliare, Suare tocco sotto per Gueye, tutto di prima, niente da fare, Balanta, allora... Viene a prendere il pallone, attenzione, è restituito a Balanta! Uh, attenzione! A Balanta, azione dalla difesa addirittura. Calanoglu, palla in mezzo per Locadia! Jürgen Locadia, settimo minuto, 1-0 Lille! Abbiamo chiuso benissimo e riapriamo benissimo con il nostro gigante buono Jürgen Locadia! Un attaccante che, di cui, eh, sì, di cui, di che, di bla bla bla, che ha una tecnica che è da migliorare moltissimo, eh, però cioè, fisicamente è un giocatore spaventoso, assolutamente eh, felice dell'acquisto che ho fatto. Locadia, qui va a rubare il pallone, attenzione! Locadia! Di sinistro, non riesce a inquadrare la porta! Ora però contropiede per noi... Con Origi, 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 tiro basso, respinta brutta di Costil, e allora occasione di nuovo per Locadia, Aurier, non c'è spazio, palla in mezzo, gira, gay, calcio show, due parole che ripeto spesso ultimamente, gran gol, ecco, correggo, gran gol del Lille, dopo una bella azione corale, Guardate qui, Aurie, palla in mezzo, Locadia si gira, controlla come un vero attaccante boa. Gueye di sinistro, 2 a 0. Soddisfatto, ma non voglio subire gol, non voglio rischiare la beffa. Eh, ad esempio come col Nizza, partita perfetta rovinata da uno stupido gol. Ora Aurie, attenzione perché scatenati, Aurie, palla in mezzo per... Toivonen... Grösichi in area di rigore, Grösichi, 
Balanta chiude, poi sbaglia Toivonen. O Black non so perché non l'abbia parata. Non so da dove si è entrata veramente. Vorrei riguardare perché non ci ho capito niente. Qui ho provato a respingere come potevo. Toivone qui o Black, cioè vergognoso. E subiamo il gol. E ci risiamo. Sempre il gollettino subito al, al, al 45 minuto. Tutte le volte. Tutte, tutte, tutte le volte al 45 noi subiamo gol. E mm, due partite di fila che al 45 subiamo gol, non ho parole. No, in un tiro, cioè ne abbiamo fatti sei noi, loro uno hanno fatto gol. E eh, vabbè, questo è il livello leggenda, ci abitueremo. Poi, allora, io vedo... Un Locadia che sta giocando benissimo in forma, anche se lì sembra un po' stanco, lo voglio lasciare. Un Origi che non è per niente in forma, cioè non sta incidendo come al solito. E un Balanta molto, molto affaticato e stanco. Quindi, Origi, lo faccio uscire, faccio entrare Carrillo. E poi, Saul per Balanta. Allora, siamo 2 a 1. L'ultima volta che a fine primo tempo eravamo 2 a 1, abbiamo perso 3 a 2. Cerchiamo di non fare le stesse cagate perché prima o poi ci si dovrà inculcare in quella testa vuota che non si può sempre essere rimontati o rimontare o robe del genere. Io vorrei una partita normale. Grezichi, subito su sono. Io che cazzo devo dire? Guardate il portiere dov'era! E vi giuro che non ho schiacciato niente! Niente ho schiacciato! <ride> due a due! Ditemi io cosa devo dire dopo questo due a due! Che, che frase sarebbe giusta? Nessuna, nessuna, perché non c'è una frase per, per descrivere due tiri in porta, due gol, tranne che culo. Guarda, che adesso fanno pure il terzo, se non, se non ci svegliamo, al terzo, terza minchiata, guardali, eh. Gheye, proviamo a ripartire, palla per l'Ocadia, <coughs> Tocco di Aurie per Gheye, tiene di fisico, Locadia la va a giocare per Gheye, Gheye attenzione, palla in mezzo, Carrillo in rovesciata, per Costile facile bloccare. Attenzione, mate, palla per Calanoglu, finalmente! Basta pali, quest'uomo avrà preso 5 pali su 5 tiri da quando in questa schifo di squadra. Finalmente il turco che Babbaro la butta dentro. Akan Kalanoglu, dopo una bella giocata ancora in sponda di Locadia che sta migliorando nel suo ruolo. 3 a 2, teniamo duro, facciamo un cambio perché adesso veramente mi stanno girando tutti le madonne e i santi. Allora, dentro Mopai... Per cercare in velocità di... <coughs> negli ultimi... C'è cioè un mal di gola pazzesco. Negli ultimi minuti di mantenere questo risultato. Alessandri un, Alessandrini fuori. Via, 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 via. Giro palla. Suare con calma. Con molta calma. Gay è ora di prima per Suare che prova a controllare Danze, Suare, Gheye, Mané, Malimorté, vai, palla per Carrillo, gestiamola, ecco, palla persa e contropiede per Kadir, Kier in chiusura, Orie, Pogba e Meite, Kalanoglu, Suare, di nuovo sotto, non chiamate la melina e giro palla. 
Armand, dai Mopai, pressiamoli, pressiamoli, facciamoli sbagliare, Aurie, palla per Mopai, il tocco, Carrillo, è finita, è finita, è finita, e andiamo, 3 a 2, 3 vittorie di fila, Piano piano la ruota inizia a girare, il carro inizia a pedalare, usate tutte le metafore che vi pare. Intanto abbiamo vinto dopo una dimostrazione di forza incredibile, nove tiri, guardate i loro tiri in porta, due. Hanno fatto girare palla benissimo, però noi quando ce n'è stato bisogno anche noi l'abbiamo fatta girare molto bene, anche se il dato sul possesso palla di prima non, non ci dava esattamente ragione. Allora... Si sì, riguardo le tue prestazioni, ecco, si congratulano con noi, bel, bene, Rosenal chi se ne frega, me e te sono felice, sarà un giocatore che probabilmente ci servirà perché mi ha piacevolmente sorpreso il Pogba dei poveri. Allora, già un'altra conferenza perché abbiamo il Sochaux, allora, parliamo un po' dei singoli, andiamo a parlare bene di Locadia dato che ha fatto veramente tanti gol, e quindi si merita questo, i complimenti da parte nostra e ha dato anche tanti, tante... Scusate, per curiosità, voglio vedere la classifica Assis perché veramente nell'ultima giornata mi pare che ne, hanno fat ne ha fatti due. Ehm, allora, cioè abbiamo Mane Calanoglu e Locadia, tredicesimo, due Assis. No, veramente, sta diventando un attaccante boa, cioè quello che viene incontro, ma non il falso nueve, cioè proprio l'attaccante possente che ti fa la sponda e ti porta sulla squadra che serviva a noi. Allora, abbiamo il Sosho in casa loro, vediamo un po' gli stanchi, gli ammalati. Allora, abbiamo Calas, stanchino, però io lo farei giocare, almeno per il primo tempo, qualcosa nel secondo, dopo metto CDB, perché non mi fido tantissimo di CDB, anche perché lui è il nostro capitano. Poi su Are, vabbè, ci abbiamo Saul. <coughs> il centrocampo è tutto da rifare. De La Plus. Meite non, non c'è. Eh no. Eh, Auriene anche. Rodlen e Mané. Facciamo così a questo punto. Quasi quasi. E Mané. Con Rodlen di là e Mané interno di centrocampo. Poi, quindi fascia di qua. Allora, proviamo Origi a destra, dato che deve adattarsi a quel ruolo. Carrillo di qua e Mopai al centro. Però io mi terrei buoni. Eh, sì, questi, mi te non lo convochiamo. Sì, vabbè, anche la panchina mi va bene così, perché più o meno, anche se sono stanchi, comunque cioè, anche i giocatori in campo si stancano, quindi cambia poco. E proviamo a risolverla magari anche nel secondo tempo con qualche cambio decisivo. Però adesso concentriamoci solo sul match, solo su quello che dobbiamo fare che è vincere. So Show è una bella squadra, l'ho già affrontata diverse volte. Eh, gioca bene, oh, attenzione Mané, subito va a rubare palla, Mané punta l'avversario, prova a saltarlo. Mané, la giocata dentro per Carrillo, controllo palla, Carrillo, angolo. Ah no, rimessa? Che sfiga, a ah, Saul prova a toccare di nuovo per Carrillo, in mezzo a 2, in mezzo a 57, gioca sotto per Rodlen, tocco per Della Plus, Mané gira di prima per Calas e dai, Rodlen, Carrillo di nuovo sotto, non c'è spazio, Origi di nuovo per Calas, Calas, ah no, però non c'è Locadia. Prima o poi si aprono giocando così. Ecco, Varco, Mopai, Mopai! Dopo un bel fraseggio, palla dentro di Saul per eh, Mopai. Rodlen, palla per Mopai, Mopai, l'inserimento è di Origi! Ha segnato Origi, finalmente! Tante buone prestazioni, il gol sembrava non arrivare mai. Eccolo, il gol di Origi che finalmente si sblocca. Sì, ma il portiere non so come si sia piazzato, peggio di Oblak della partita prima. 
Eppure io vi posso garantire, giurare su, sulla mia coscienza e sul mio canale YouTube che io sto giocando a leggenda. Eh, però complimenti ad Origi, complimenti alla mia squadra che <coughs> finora ha interpretato la partita in modo perfetto. Ora <coughs> andiamo avanti a interpretarla così perché è una squadra che non pressa tanto, fa girare molto il ci fa girare molto il pallone, attacca con tre uomini, è vero, ma non è un attacco di peso, è un attacco di velocità. Finisce il primo tempo, miracolosamente non abbiamo subito gol al 45 1-0 per noi, sono soddisfattissimo perché abbiamo giocato veramente bene, <coughs> guardate il possesso palla, guardate i tiri in porta, finalmente sono a zero. E continuiamo a mantenerli a zero perché sappiamo benissimo la legge di FIFA. Allora, oh, vedo piacevolmente che un po' di gente ha recuperato. Quindi, Origi ha fatto una prestazione bellissima. Quindi, standing ovation dentro Kelvin. Uh, poi, io vedo un Mopai stanco. Uh, lo lascio dentro 10 minuti e dopo metto lo cadi assolutamente. Eh, Calas è troppo in forma non posso levare un giocatore così Saul invece mi è piaciuto di meno solo in attacco si è fatto vedere però eh, dietro comunque cioè io mm, non lo so eh, a parte Rodlen che non è quello che mi è piaciuto di meno io lascerei tutto così anche dietro perché abbiamo fatto, abbiamo fatto non abbiamo mai fatto tirare gli avversari quindi teniamo su questa corsia eh, di gara la nostra partita. Io avevo detto di spremere Mopai e così è stato, non, non si è spremuto più di tanto. Però metto Locadia per cercare di fare quel ruolo da boa che fa salire la squadra, che la tiene bella alta su, con la linea. Eh, vedete, recuperare palla alto è molto molto importante e perderla è ancora più importante, vero? Vero, chi è l'asino? Chi è l'asino che ha fatto quella... Mh, attenzione all'azione avversaria, cross in mezzo a Yu, attenzione alla respinta, c'è cioè Mayuka. Mayuka sul secondo palo, palla messa fuori per uh, Dukai. Bukari, Calà se la tocca una volta ma non, non riesce a respingerla del tutto, azione per loro. Giocata... Bellissima. Uno a uno. Uno a uno. Cioè Oblak non, non, non poteva respingerla meglio. Ha fatto un'altra... Oblak mi sta deludendo, cioè... Tiro, respinta e gol loro. 1 a 1, e eh beh, mancava la beffa dopo una partita perfetta. Io, io devo imparare a stare zitto, devo stare zitto. Faccio fare a qualcun altro il commento. Lo faccio fare a qualcun altro, magari in play dopo. Così almeno se io non commento più, magari porta più fortuna. Perché, cioè, Carrillo, Locadia, palla per Carrillo. Carrillo in velocità, Carrillo, Carrillo, la rialziamo subito, quinto gol in campionato del numero 8, Andrea Carrillo, 2 a 1, bene così, guardate ancora un assist di Locadia, favoloso Locadia, veramente, sta, si sta plasmando nella nostra squadra, 2 a 1, queste sono le azioni alla Carrillo, Cioè, uh, eh, gli è finita un'altra volta sui piedi, sui, la respinta di Oblak, sui piedi precisi, perfetti dell'avversario. Cioè, ma io non ho parole. Un'altra, guardate, ma dai, è finita esattamente sui piedi avversari come prima. Ma è possibile? Ogni tiro avversario è un gol. È la legge di FIFA. È finita. Finita 2 a 2, un tiro e una respinta, un tiro e una respinta e hanno fatto due gol. <ride> ditemi che cosa devo dire io, ditemi cosa devo fare perché c'è... Cioè... 
io non... Il problema è che non ho neanche parole. Cos'è che posso dire per, per far capire cosa è successo? Niente. Questa è la legge stronzissima, bastardissima di FIFA. Tutte le volte, da inizio dell'anno, che gli avversari tirano e fanno gol. Tirano e fanno gol. Tirano e fanno gol. Io cosa devo dire? Vabbè, allora... Io dico, adesso parlo, l'episodio finisce qua, perché tre partite è troppo lungo, semmai lo spezzetto di due in due. Vabbè, comunque, l'episodio finisce qua. Ehm, vi chiedo di commentare e, e iscrivervi e mettere mi piace e tutte le solite cose che non ho più voglia di ripetere. Ehm, Comunque, possiamo dirci, oddio, un po' più soddisfatti. Vabbè, io vi saluto, ciao a tutti, ci rivediamo alla prossima da Age of.